প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা হলো অটোমোটিভ এক দ্বিতীয় পত্র বিষয়ের চার নম্বর জব জবের নাম হলো ইনজেক্টর সার্ভিসিং করণ করণ ইনজেক্টর সার্ভিসিং করণ উক্ত জবটি করতে গেলে আমাদের যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে সেসব যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রথমেই আমরা পরিচিতি লাভ করি প্রথমে আমাদের প্রয়োজন একটি একটি ইনজেক্টর টেস্টার প্রয়োজন যেখানে একটা ইনজেক্টর থাকতে পারে এবং হাতল আছে সেখানে এই যে একটা ইনজেক্টর টেস্টার আছে এখানে রিজার্ভার আছে যেখানে ডিজেল ভর্তি থাকে কারণ এটি একটা ডিজেল ইনজেক্টর হবে আর একটি ওপেন এন্ট্রেন্স প্রয়োজন একটি অ্যাডজাস্টেবল ড্রেন্স প্রয়োজন একটি স্ক্রু ড্রাইভার প্রয়োজন একটি হ্যামার প্রয়োজন এই আমাদের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এখন এ একটি ইনজেক্টর প্রয়োজন যে ইনজেক্টরটা খুলে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো দেখাব হ্যাঁ এই ইনজেক্টরে অনেক প্রকারের কয়েক প্রকার হোল বিশিষ্ট ইনজেক্টর থাকে সিঙ্গেল হোল নজল তারপরে মাল্টি হোল নজল পিনট হোল নজল পিনটেক্স নজল এখন আমি দুটি নজল আমার বোর্ডে অঙ্কন করা আছে আমরা এখন বোর্ডে যাব নজল দিটা একটু দেখাবো শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে ইনজেক্টর আমরা জানি যে ইনজেক্টরের কয়েক রকমের হোল বিশিষ্ট নজল থাকে সেখানে দুই ধরনের নজল আমি দেখানো চেষ্টা করেছি এখানে পিনটোল হোল নজল আছে এই পিনটোল হোল নজলের যে ছিদ্র আছে ছিদ্র খুবই সূক্ষ্ম এই সূক্ষ্ম দিয়ে খুব ভালোভাবে ফুয়েলটা অটোমাইজ এবং ব্যাপারাইজ হয়ে থাকে আর হচ্ছে সিঙ্গেল হোল নজল আছে সিঙ্গেল হোল নজল দিয়েও এবং পিনটোল হোল নজলের আরেকটি কথা আছে যে পিনটোল হোল নজলের ইয়ার নজলটা একটু বাহিরের দিকে থাকে ফলে সহজে ময়লা আবর্জনা হয় না আর সিঙ্গ এবার সিঙ্গেল হোল নজল দেখানো হয়েছে সেই সিঙ্গেল হোল নজল দিয়েও এ ফুয়েল স্প্রে অ্যাটোমাইজ এবং ব্যাপারাইজ হয়ে থাকে তবে সিঙ্গেল হোল নজলের চেয়ে পিনটোল নজলের কার্যকারিতা সবচেয়ে ভালো এখন এই দুই ধরনের নজল ছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকার নজল ব্যবহার হয় মাল্টি হোল নজল ব্যবহার করা হয়ে থাকে অনেক প্রকার হোল থাকে সাথে যাতে করে সহজে যাতে করে সহজে ইয়েটা সহজে অ্যাটোমাইজ এবং ব্যাপারাইজটা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে যাক ধন্যবাদ এখন আমরা উক্ত কাজটি করে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এখন আমরা দেখাব যে কিভাবে একটি ইনজেক্টর পরীক্ষা করে সেটিং করা যেতে পারে তার প্রেশার সেটিং করা যেতে পারে ধন্যবাদ এখন আমরা আমাদের ওয়ার্কিং টেবিলে চলে যাব ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমরা ইনজেক্টর সার্ভিসিংকরণের জন্য আমাদের এখন একটি ইনজেক্টরকে খুলে সুন্দর করে দেখাতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই ইনজেক্টরের ভিতরে কোন কোন ধরনের যন্ত্র যন্ত্রাংশ থাকে এবং কোন ধরনের যন্ত্রাংশের কারণে কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে তাই আমরা এখন একটি ইনজেক্টরকে সুন্দর করে খুলবো খুলে দেখাবো তাই এই ইনজেক্টর খোলার জন্য একটু বাইসে আমরা আটকে নিয়ে ইনজেক্টরটাকে ইনজেক্টর হোল্ডার খুলবো আমরা এখন হোল্ডার খুলে গেলে ইনজেক্টর খুলে যাবে একটা অ্যাডজাস্টেবল ডেন্স দিলাম এটা দিয়ে আমরা ইনজেক্টরটা একটু খুলবো এই ইঞ্জেক্টর খুলে গেল এই ইঞ্জেক্টরের এটা একটা হোল্ডার ইঞ্জেক্টরের একটা হোল্ডার এই হোল্ডারের ভিতরে এখন বাকি সব অংশ থাকবে কি কি অংশ আছে আমরা একটু বের করব এই হোল্ডারের ভিতর একটি সিম থাকবে যেই এই সিমটা আমরা এখন খুলে দেখাবো যে এই সিমের মাধ্যমে মূলত আমাদের এই সিমটা খুলে গেছে এই হোল্ডারটা আমি রেখে দিলাম এই সিম এই ছোট ছোট সিম আছে একটি ইনজেক্টরের ভিতরে এরকম অনেক প্রকারের সিম থাকতে পারে অর্থাৎ ইনজেক্টরের প্রেশার সেট করার জন্য কম বেশি করার জন্য সিম চারটা পাঁচটা দুইটা একটা এরকম থাকতে পারে এই সিমটাই কিন্তু মূলত আমাদের এই প্রেশারটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটা সিম আচ্ছা বাকি অংশটুকু আমরা এবার একটু বের করে দেখাব প্রথমে আমরা ইনজেক্টরটাকে বাইশ থেকে খুলে নিলাম এখন এই ইনজেক্টর স্প্রিং আছে আমি এখন স্প্রিং খুলব এই যে স্প্রিং খুলে গেল একটা একটা স্প্রিং এই যে খুলে গেল স্প্রিং তারপর একটা এরপর একটা স্পিনডোল আছে প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা স্পিনডোল আছে এই যে একটা স্পিনডোল ব্যবহার করা হয় 
তারপরে যেটা একটা সিট আছে নজলের সিট নজলটা ঠিক যে জায়গায় বসবে আমরা এতক্ষণ যে নজল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম যে জায়গায় বসবে নজলের একটা সিট যে এটা এইটা এটা এরকম বসবে নজলটা নজলটা এখানে বসবে নজল এটা দুইটা মাথা আছে একটু একটু দেখা যায় যে একটা একটা ফ্লাইরিংয়ের মতো করা আছে আর এইভাবে করা আছে দুইটা মাথা আছে এবং একটা নজল আছে নজল এখানে সিঙ্গেল হোল নজল একটা দেখানো আছে সিঙ্গেল হোল নজল এখন এই যে ইঞ্জেক্টরের বডি পুরোটা ইঞ্জেক্টরের একটা বডি আছে এই বডিটা আমরা একটু দেখিনি আমরা এই ইঞ্জেক্টরের বিভিন্ন অংশগুলো বলে দিলাম এবং বিভিন্ন অংশের কোনটার কী কাজ সে সম্পর্কে আমরা একটু বলে দিলাম এখন এই ইঞ্জেক্টরটা আমি আবার পুনরায় সেটিং করে দিব সেটিং করে ঠিক এই ধরনের একটা ইঞ্জেক্টরকে কীভাবে আমরা প্রেশারটাকে সেটিং করব প্রেশারটা সেটিং করে আমাদের গাড়িতে সংযোগ করব ফলে আর গাড়িতে কোনো কম্প্রেশন লিক করবে না গাড়ি স্মুথলি চলবে কোনো স্টার্ট বন্ধ হবে না সেই কারণে আমরা এই ইঞ্জেক্টরের প্রেশারটাকে সেট করার জন্য ইঞ্জেক্টর প্রেশার টেজ দিয়ে ইঞ্জেক্টরকে প্রেশার সেট করব কিন্তু এর পূর্বে আমাদের এই খোলা ইঞ্জেক্টরটাকে সংযোগ করে দেব এই খোলা ইঞ্জেক্টর সংযোগ করতে গেলে আমাদের প্রথমেই একটু চিন্তা করতে দেব যে বিপরীত দিক থেকে সাধারণত আমরা লাগাবো আমরা যেখান থেকে শেষ করছি সেখান থেকে শুরু করব। এখন এই ইঞ্জেক্টরটাকে আমরা সেটিং করে দেখাবো ইঞ্জেক্টর যদি আমরা পুনরায় সংযোজন করি তাহলে প্রথমেই ইঞ্জেক্টরের বডির বডির মধ্যে আমরা প্রথমে এই নজলটাকে দিব আর কি যে আমার যে সিঙ্গেল হোল নজল আছে নজলটাকে প্রথমে সেটিং দিয়ে দিলাম তারপরে নজলের যেই সিট আছে নজলটা যেখানে বসবে সেটা এরকম দিয়ে দিয়ে দিতে পারি আমরা দিল নজলটা বসে পড়লো তারপরে আমাদের যে একটা স্পিন্ডল থাকে আমি কতক্ষণ আগে আমরা বলছিলাম যে একটা স্পিন্ডল আমাদের থাকবে এই স্পিন্ডলটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে স্পিন্ডলটা ভিতরের দিকে সেটিং দিয়ে দিলাম সুন্দর দেওয়ার পরে এখন আমরা এই ইঞ্জেক্টর স্প্রিং থাকে এই স্প্রিংটা স্প্রিংটা আসতে করা এরকম সাইজ মতো বসাই দিলাম একদম সাইজ মতো এই স্পিন্ডলের ভিতরে থাকতে হবে স্পিন্ডলের ভিতরে না থাকলে প্রবলেম হবে এই জন্য এই যে স্পিন্ডলের ভিতরে আছে এখন আমরা আমরা এখন এই একটা সিম আছে যে হোল্ডার আছে হোল্ডারের ভিতরে সিমটা দিয়ে দিতে পারি এই সিমটাকে আমার একটা হোল্ডার আছে হোল্ডার সেটিং দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই সিম হোল্ডারের ভিতরে দিয়ে দেওয়া সবচেয়ে ভালো তা না হলে সেটিং সুন্দর হবে না সিম দেওয়া হয়ে গেছে এখন সুন্দর করে এইভাবে করে আস্তে করে আমরা যদি লাগাই দিই তাহলে আমাদের ইঞ্জেক্টরটা পুরো সেটিং হয়ে যাবে সেটিং হয়ে যাবে এখন পুরো সম্পূর্ণ একটু টাইট হয়ে গেলে তখন অ্যাডজাস্টেবল ড্রেন দিয়ে এটাকে ভালো করে টাইট করে দেব দিয়ে আমরা এটা একটা টেস্টে যাব টেস্ট করার পরে যেটার প্রেশারটাকে টেস্ট করব প্রেশার ঠিক আছে কিনা এখন আমরা এটা বাইসে দিয়ে দিলাম টাইট করে দিলাম টাইট করে দিলে সুন্দর কম্প্রেশন লিক করার কোনো সুযোগ নেই এখন আমরা এই একটি ইঞ্জেক্টরের এই প্রেশারটাকে সেট করার জন্য ইঞ্জেক্টরটাকে প্রথমেই আমরা একটু সেট করতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা এই ইঞ্জেক্টরটাকে একটা ইঞ্জেক্টরকে আমরা একটা প্রেশার টেস্ট করে পরীক্ষা করে দিব এক অর্থাৎ প্রেশারটাকে সেট করে দিব যাতে করে ইঞ্জিনে কোনো প্রবলেম না হয় সেজন্য আমরা এখন এই বাইশের মধ্যে এই ইঞ্জেক্টর টেস্টটাকে ভালো করে আটকাই নেব আটকাই নেওয়ার পরে এটা প্রেশার টেস্ট করে দেখাবো এটা সাধারণত টেবিলও থাকতে পারে একটা বাইশ টেবিলের ভিতরে থাকতে পারে তো বাইশে আটকায় কাজ করা যায় সমস্যা নেই শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন এতক্ষণ যে ইঞ্জেক্টরটা সংযোজন এবং বিয়োজন করে দেখালাম এবং প্রেশার সম্পর্কে কথা বললাম সেই ইঞ্জেক্টরটাই এখন আমরা প্রেশার টেস্ট করে দেখতেছি যে ইঞ্জেক্টরটা ভালো আছে কি না খারাপ আছে যদি খারাপ থাকে তাও আমরা বুঝতে পারবো ভালো থাকলেও বুঝতে পারবো এখন আমরা যে মিটার দিয়ে পরীক্ষা করবো সেটি হলো ইঞ্জেক্টর টেস্টার আছে ইঞ্জেক্টর ইঞ্জেক্টর টেস্টারের ভিতরে একটি গেজ থাকে সেই গেজটা পরিমাপ করা হয় প্রেশারটা পিএসআই প্রেশার পার স্কোয়ার ইঞ্চ পিএসআই তাকে বলে প্রেশার পার স্কোয়ার ইঞ্চ এই প্রেশার পার স্কোয়ার ইঞ্চে আমরা এখন পরীক্ষা করব যে আমাদের ইঞ্জেক্টরটা ভালো আছে কিনা যদি ইঞ্জেক্টর ভালো থাকে তাহলে তার প্রেশার একশো আশি থেকে দুইশো পঞ্চাশ পর্যন্ত উঠতে পারে আর যদি না উঠে তাহলে বুঝতে হবে ইঞ্জেক্টর খারাপ এটাকে বলা হয় প্রেশার টেস্ট অর্থাৎ একটি ইঞ্জেক্টরের তিন ধরনের টেস্ট করা হয় এক নম্বর টেস্ট হচ্ছে প্রেশার টেস্ট দুই নম্বর হচ্ছে লিকেজ টেস্ট তিন নম্বর হচ্ছে আপনার ড্রিবলিং টেস্ট যদি এক নম্বরে যদি প্রেশার টেস্ট আমি করতে যাই 
তাহলে পরে এই যে প্রেসার আমি দিচ্ছি প্রেসার একটু খেয়াল করি আমরা যদি মিটারের দিকে একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের এই গেজে কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ উঠতেছে না তাহলে সহজে বোঝা যাচ্ছে আমার এই ইঞ্জেক্টর ভালো না এই ইঞ্জেক্টরের প্রেসার ঠিক নাই এক গেল আমাদের প্রেসার টেস্ট হয়ে গেল আমাদের প্রেসার টেস্ট হয়ে গেল এখন আমরা করব যে লিক আছে কি না লিক আছে কি না যদি লিক থাকে তাহলে কি হবে প্রেসার আমি যতটুকু উঠুক প্রেসার থাকবে কিন্তু এটার প্রেসার থাকে কি না দেখি যেমন এই এই না প্রেসার উপরে উঠে না থাকেও না তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা এটা লিকও আছে যার জন্য এটা প্রেসার উপরের দিকে উঠতেছে না যার জন্য এটা লিক আছে এখন তাইলে আমরা লিক টেস্ট করলাম আমি আরেকবার বলে দিই লিক টেস্ট হচ্ছে যদি ইঞ্জেক্টরের কোনো লিক না থাকে তাইলে অবশ্যই ইঞ্জেক্টরের প্রেসার উপরের দিকে উঠে যাবে এবং প্রেসারটা ওখানে থাকবে আর যদি ইঞ্জেক্টরের লিক থাকে তাইলে প্রেসার উপরে উঠবে না প্রেসার থাকবেও না আপনাদের ড্রিবলিং টেস্ট যদি ড্রিবলিং হয় তাহলে বুঝতে হবে ইঞ্জেক্টর সম্পূর্ণভাবে খারাপ কারণ ড্রিবলিং কথার অর্থ হচ্ছে ফোটা ফোটা পরা স্প্রে হবে কিন্তু ইন ইঞ্জেক্টরের যে নজল দিয়ে ফোটা ফোটা করে এরকম পরে যাবে তাইলে পরে বুঝতে হবে এটা ড্রিবলিং হচ্ছে যদি ড্রিবলিং হয় তাহলে ইঞ্জেক্টর খারাপ ইঞ্জেক্টর খারাপ হলে এই ধরনের ইঞ্জেক্টর দিয়ে আমাদের ডিজেল ইঞ্জিন কোনোভাবেই চলতে পারে না সেজন্য অবশ্যই এই এই ইঞ্জেক্টর পরিবর্তন করতে হবে সেই জন্য আমরা এখন ড্রিবলিং হচ্ছে কিনা এই যে দেখি আমরা যে প্রেসার হচ্ছে প্রেসার হচ্ছে কিন্তু কিন্তু এই যে দরে দেখবো আমরা তেল আসতে কিনা এই যে ড্রিবলিং হচ্ছে তেল আসতেছে এই যে কতক্ষণ স্প্রে দেওয়ার পরে স্প্রে দেওয়ার পরে দেখব যে ড্রিবলিং হচ্ছে এই যে এই যে ফোটা আমরা একটু আঙুল ধরে দেখতে পারি যে আমাদের ফোটা আসে কিনা যদি ফোটা এরকম তেল পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ড্রিবলিং হচ্ছে যদি ড্রিবলিং হয় তাহলে পরে ইঞ্জেক্টরটা খারাপ তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই ইঞ্জেক্টর যে ইঞ্জেক্টর আমরা পরীক্ষা করতেছি সেই ইঞ্জেক্টর সম্পূর্ণভাবেই খারাপ যেহেতু তিনটি টেস্টে সে ফেলর সুতরাং এই ইঞ্জেক্টরটা খারাপ এখন আমরা যদি একটি ইঞ্জেক্টর আরও একটি ইঞ্জেক্টর পরীক্ষা করে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে ইঞ্জেক্টরের প্রেসারটাকে সেটিং করা যায় কীভাবে একটি ইঞ্জেক্টরের প্রেসার পরীক্ষা করা যায় একটি ভালো ইঞ্জেক্টর তাহলে আমরা এবার একটি ভালো ইঞ্জেক্টর পরীক্ষা করে দেখব এখন আমরা আমাদের এই ইঞ্জেক্টরটাকে খুলে একটি ভালো ইঞ্জেক মোটামুটি একটি ইঞ্জেক্টর যেটাকে পরীক্ষা করলে আমরা সহজে বুঝতে পারব যে কোন প্রেসার কী পরিমাণ থাকে এবং প্রেসার কীভাবে সেটিং করা যায় সে ধরনের একটি ইঞ্জেক্টর আমরা এখন এখানে ইঞ্জেক্টর টেস্টারে সংযোগ করব এখন আমরা এই ইঞ্জেক্টরটাকে একটি ইঞ্জেক্টর আমরা এখানে সংযোগ করে দেব ওকে হয়ে গেল আমার ইঞ্জেক্টর সংযোগ করা এখন আমরা প্রেসারটা একটু দেখব যে এটার প্রেসার কী পরিমাণ কী অবস্থায় আছে আমার এই যে রিলিজ বাল্বটা খুলে দিতে হবে এখন খুলে দিয়ে মোটামুটি একটা প্রেসার উঠাইতে হবে কী পরিমাণ প্রেসার উঠে দেখতে হবে হ্যাঁ এটা ভালো আছে কুয়াশাকৃতি হচ্ছে হ্যাঁ আমরা একটা অন্য একটা ইঞ্জেক্টর আমরা এখন সংযোগ করিলাম সেই ইঞ্জেক্টর এখন তিন ধরনের পরীক্ষা করে আমরা এখন দেখব যে ইঞ্জেক্টর ভালো আছে কি না এখন প্রথমে আমরা এটার প্রেসার টেস্ট করব এটা আমরা পূর্বে বলেছিলাম যে একশো আশি থেকে দুইশো পঞ্চাশ পিএসআই যদি প্রেসার হয় তাইলে পরে আমাদের ইঞ্জেক্টর ভালো আছে আমরা একটু খেয়াল করি প্রেসারটা অবশ্যই একশো আশি দুইশোর উপরে উঠে যাচ্ছে একটু খেয়াল করি প্রেসারটা দুইশো এটা হলো পিএসআই জিরো থেকে হান্ড্রেড এরপরে হলো দুইশো তিনশো এটা হলো পিএসআই এর প্রেসার এই প্রেসারটা দুইশোর উপরে উঠে যাচ্ছে এই যে দুইশোর উপরে উঠে যাচ্ছে তাইলে অবশ্যই এটার প্রেসার টেস্ট ঠিক আছে প্রেসার টেস্ট ঠিক আছে এখন আমরা আমরা এটা দেখব যে লিকেজ আছে কি না লিক যদি থাকতো তাইলে পরে এটার প্রেসার উঠতো না এবং এবং এইটা এখন আমরা ড্রিবলিং টেস্ট দেখব ড্রিবলিং টেস্টে আমরা যদি খেয়াল করি এখানে কোনো তেল আছে কি না আমাদের যে স্প্রে হচ্ছে ড্রিবলিং টেস্টের পূর্বে আমরা যদি আমরা নজলটাকে একটু পরিষ্কার করে নিই দেখি যে অ্যাকচুয়ালি ড্রিবলিং ড্রিবলিং হয় কি না ড্রিবলিং হলে ফোটা ফোটা পড়বে আমরা পূর্বে বলেছিলাম এই যে এখানে স্প্রে হচ্ছে কিন্তু কোনো ফোটা ফোটা পড়তেছে না কোনো ফোটা ফোটা নেই পরিষ্কার একদম পরিষ্কার আছে বিদায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ইঞ্জেক্টরটা ভালো আছে এই ধরনের ইঞ্জেক্টর যদি আমরা আমাদের ইঞ্জিনে সংযোগ করি তাহলে কোনো দিনও কম্প্রেশন লিক করবে না এবং ইঞ্জেক্টর তিন ধরনের টেস্টে যেটা ফিট আছে অবশ্যই ইঞ্জেক্টর ভালো আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ 
আমরা যদি উক্ত প্রক্রিয়ায় একটি ইনজেক্টরকে পরীক্ষা করি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকি করে সুন্দর করে যদি আমরা এই ধরনের পরীক্ষা করে প্রেসার সেট করে আমরা যদি ইঞ্জিনে সেটিং করি তাহলে পরে আর ইঞ্জিনে কোনো সময় কম্প্রেশন লিক করবে ইঞ্জিন স্মুথলিভাবে চলবে বলে আমি আশা করবো এবং তোমরাও কীভাবে একটি ইঞ্জেক্টর পরীক্ষা করতে হয় সেই সম্পর্কে ভালোভাবে শিখতে পারবে